వీరలక్ష్మి కటాక్షంతో అందరి ఇంట్లో బంగారం వజ్రం వెండి నిండాలి లలిత అక్షయ తృతీయ బంగారు నగలకు తరుగులు ఒక పర్సన్ తగ్గింపు వజ్రాభరణాలు క్యారెట్ కు రెండు వేలు తగ్గింపు అప్పుడు మీరు బాల మేధావి అని వన్ నాట్ ఎయిట్ శ్లోకాలు అలాగే ఎలా గుర్తుపెట్టుకొని చెప్తారండి అంటే చెప్తారు కదా కృషి అంటే మనుషులు కృషులు అవుతారు అనేసి ఎప్పుడైనా అనిపించింది అబ్బా ఇంత స్ట్రెస్ తీసుకోలేకపోతున్నా ఎప్పుడైనా ఒక్కసారి అనిపిస్తుంది అమ్మ ఇష్టం లేని చదువు కష్టం చదువు లేని బ్రతుకు నష్టం పేరెంట్స్ ఎలా అయిపోయారంటే రన్నింగ్ త్రూ గ్రేడ్స్ ఆ అబ్బాయికి ఎక్కువ వచ్చింది నీకు ఎందుకు రావట్లేదు దాన్ని నాట్ అండర్స్టాండింగ్ వాళ్ళ ఫీలింగ్ ఎలా ఉందని అర్థం చేసుకోవట్లేదు చాలామంది పేరెంట్స్ సో అందరికీ చెప్పేది ఒకటే పేరెంట్స్కి లైక్ పుట్టుకతో పూలవనం కాదు ప్రతి మొక్కను నాటివలసి వస్తుంది సో టెన్త్ ఎయిట్ ఇయర్స్కే కంప్లీట్ చేయడానికి ఇలా మెయిన్ రీజన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా జస్ట్ అండర్ అంటే చిన్న ఏజ్లోనే కంప్లీట్ చేయాలి అని సో ఐ కెన్ ఓన్లీ సే దట్ నేను కూడా ఒక మామూలు కుటుంబానికి చెందిన అమ్మాయిని కానీ మా మీరు కెరియర్లో స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ఎప్పుడైతే అన్ని అచీవ్మెంట్స్ అన్నీ అవుతున్నప్పుడు ఇంత చిన్న ఏజ్లో ఇన్ని మనం అచీవ్మెంట్స్ తీసుకొని ఏం చేస్తావు యావత్ బ్రహ్మాండంలో అమ్మకు మించిన మరియు ఆత్మకు మించిన దైవం లేదు 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 దేవుడు ఎక్కడో కాదు నిన్ను కన్న అమ్మ రూపంలో నిన్ను కాపాడుతూ నీ వెంటనే అమ్మ రూపంలో ఉంటాడు కావున గుడి లేని దైవం అమ్మ కళ్ళ కపటం లేని ప్రేమ అమ్మ అమృతం కన తీయని పలుకు అమ్మ నా గుండె పలికే ప్రతి మాటే అమ్మ 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 హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు క్యూబ్ టీవీ నేను మీ యాంకర్ చార్మి సో మనం టెన్త్ క్లాస్ చదవాలి అంటే ఖచ్చితంగా సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ నిండాలి కదా మరి ఒకప్పుడు మనం ఒక అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక టూ థౌజండ్ ఎయిట్ విషయం చూసుకుంటే అప్పట్లో అన్ని న్యూస్ ఛానల్స్లో ప్రతి ఒక్క దగ్గర వినిపించిన ఏకైక పేరు నైనా జస్వాల్ ఎందుకంటే జస్ట్ ఎయిట్ ఇయర్స్కే టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయ్యి థర్టీన్ ఇయర్స్కే డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసేసింది తను మరి ఒక్కొక్క విషయం నేను చెప్పుకుంటూ వెళ్తే అలా ఎన్నో ఉన్నాయి అవన్నీ చెప్తే నేను అలసిపోతాను వింటూ ఉంటే మీరు కూడా అలసిపోతారు మరి తనైతే నాతో పాటు ఉంది తనతోనే మాట్లాడి తెలుసుకుందాం అసలు ఏంటి తన స్పెషాలిటీస్ ఏంటి మరి అంత నాలెడ్జ్ ఎలా వచ్చింది ఏంటని తెలుసుకుందాం హాయ్ నేనా ఎలా ఉన్నారు సో ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్ చాలా క్యూరియాసిటీగా అడుగుతున్నాను ఎయిట్ ఇయర్స్ అప్పుడు మీరు బాల మేధావి అండ్ వన్ నాట్ ఎయిట్ శ్లోకాలు అలాగే ఎలా గుర్తుపెట్టుకొని చెప్పారండి అంటే చెప్తారు కదా కృషి అంటే మనుషులు కృషులు అవుతారు అనేసి సో ఇది మొత్తం మా పేరెంట్స్ హార్డ్ వర్క్ అంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఎప్పుడైతే నేను ఎయిట్ ఇయర్స్లో టెన్త్ క్లాస్ పాస్ చేశాను ఏషియాలోనే యంగెస్ట్ అమ్మాయి యంగెస్ట్ చాలా యంగ్ అండి అది అండ్ టెన్ ఇయర్స్ ఏజ్లో ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది థర్టీన్ ఇయర్స్లో గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ చేసి ఇండియాలోనే యంగెస్ట్ జర్నలిజం గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యాను దెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్లో పీజీ అండ్ దెన్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు పిహెచ్డీలోకి నా పేరు ఎన్రోల్ చేసుకున్నాను సో అలా ఎడ్యుకేషన్లోనే కాకుండా స్పోర్ట్స్లో కూడా టేబుల్ టెన్నిస్లో నేషనల్ ఛాంపియన్ అయ్యాను సౌత్ ఏషియన్ ఛాంపియన్ అయ్యాను అండ్ రెండు చేతులతో రాయడం ఆంబిడాక్స్ట్రెస్ అది నేర్చుకున్నాను అండ్ పియానో ప్లేయర్ అండ్ ఆల్సో సింగర్ కూడా సో అదే కాకుండా ఐమ్ ఆల్సో అండ్ ఇంటర్నేషనల్ మోటివేషనల్ స్పీకర్ సో ఇవన్నీ కూడా ఒక చిన్నప్పటి నుంచి ఒక ఆట మాదిరిగా ప్రేరించారనమాట మా తల్లిదండ్రులు మనం చూస్తే లైక్ చదవడం ఎంత కష్టమో చదివినది రాయడం కూడా అంతే కష్టం కానీ చిన్నప్పటి నుంచి మా తల్లిదండ్రుల కృషి ఇవన్నిటిని ఇదిగా మింగి చదువు అంటే ఒక ఆట మాత్రిగా ప్రేరించారు సో ప్లేఫుల్ అట్మాస్ఫియర్ చదివించారు అండ్ ఒక ప్రొఫెషనల్ పేరెంటింగ్ అనే కాన్సెప్ట్కి ఆప్ట్ చేసి నన్ను ట్రైన్ చేశారండి ఓకే అటు స్టడీ ఇటు అండ్ టేబుల్ టెన్నిస్ ఎప్పుడైనా అనిపించింది అబ్బా ఇంత స్ట్రెస్ తీసుకోలేకపోతున్నాను ఎప్పుడైనా ఒక్కసారి అనిపి అనిపించిందా మీకు ఎప్పుడు అనిపించలేదు ఎందుకంటే మనం ఏ పని అయినా కానీ స్ట్రెస్తో చేస్తే అది వీ కెన్ నాట్ అచీవ్ ఇట్ సో ప్యాషన్ ఉండాలి ఎప్పుడు చెప్తాను కష్టపడి కాకుండా ఇష్టపడి చేయాలి అనేసి సో అది ఎడ్యుకేషన్లో కానీ స్పోర్ట్స్లోనే కానీ మ్యూజిక్లోనే కానీ ఇట్స్ మై ప్యాషన్ సో అలా చేయడం స్టార్ట్ చేశాను సో అంటే ఇంట్లో మీరు మమ్మీస్ కిడ్డా డాడీస్ కిడ్డా బోత బోత్ 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 చాలా మటుకి అమ్మాయిలు డాడీస్ లిటిల్ ప్రిన్సెస్ లాగా పోతే కానీ మీరు స్పెసిఫిక్ గా అడిగితే మాత్రం ఐ యామ్ డాడీస్ డాడీస్ సో ఫస్ట్ మీరు టెన్నిస్ ఫస్ట్ గా అంటే జూనియర్ లో ఆడినప్పుడు వాజ్ ఇట్ స్టో హార్డ్ ఫర్ యూ అంటే ఫస్ట్ లో ట్రైనింగ్ తీసుకుంటున్నప్పుడు అండ్ గోల్డ్ మెడల్ 
రాకన్నా ముందు హౌ వాస్ ద డేస్ అంటే అప్పుడు స్ట్రగుల్ ఎక్కువ పడాల్సి వచ్చింది అంటే ట్రైనింగ్ ఏజ్లో కొంచెం స్ట్రగుల్ అవ్వాల్సి వస్తుంది కదా అప్పుడు ఎలా అనిపించేది ఈ అంటే స్పోర్ట్స్లో కానీ ఎడ్యుకేషన్లో కానీ వితౌట్ స్ట్రగుల్ యూ కెనాట్ అచీవ్ అనమాట సో అలాగే నా నేను స్టేబుల్ టెన్నిస్ ఆడడం సెవెన్ ఇయర్స్లో స్టార్ట్ చేశాను ఐ స్టార్ట్ ప్లేయింగ్ ఎట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ సెవెన్ ఓకే సో దాని తర్వాత యాజ్ మై ఫాదర్ బేసికలీ ఈజ్ అ రెస్లర్ అనమాట కానీ నా గురించి రెస్లింగ్ వదిలేసి టేబుల్ టెన్నిస్ నేర్చుకున్నారు నాకు నేర్చుకొని మళ్ళీ నన్ను నేర్పించారు దట్ వాజ్ అ మోస్ట్ ఛాలెంజింగ్ థింగ్ అండ్ ఇండియాని కూడా రీప్రజెంట్ చేశారు ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ యాజ్ ఎ ఇండియన్ కోచ్ సో నా మై ఫాదర్ ఇస్ మై కోచ్ సిన్స్ బిగినింగ్ సో అలా స్టార్ట్ అయింది అండ్ దాని తర్వాత ఫస్ట్ నేను నేషనల్ ఛాంపియన్ అయ్యాను అండ్ అంటే యునైటెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నప్పుడు లైక్ సెవెంటీ టూ ఇయర్స్ హిస్టరీలో గెలవని మెడల్స్ నేను గెలిచాను అంటే ఒక టోర్నమెంట్లోనే ఫోర్ గోల్డ్ మెడల్స్ అండ్ వన్ బ్రాంజ్ మెడల్ గెలవడం జరిగింది అండ్ దెన్ ఫాలోడ్ బై దట్ సౌత్ ఏషియన్ ఛాంపియన్షిప్ గెలిచాను పాకిస్తాన్లో అండ్ దట్ వాజ్ ద మోస్ట్ మెమొరబుల్ మన జెండని అక్కడ ఇస్లామాబాద్ పాకిస్తాన్లో రెపరెపలు ఆడించడం చాలా ఆనందంగా ఉండేండి ఓకే అండ్ అదే కాకుండా కంప్లీట్ గా చూస్తే ఇప్పుడు వరకు నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ లో కలిపేసి ఐ హెవ్ వన్ ఇయర్లీ ఫార్టీ మెడల్స్ వావ్ సో అమేజింగ్ అంటే ఐఎమ్ ఫీలింగ్ ప్రౌడ్ లైక్ యునో మీ గురించి నేను తెలుసుకుంటున్నప్పుడు కూడా ఐ వాజ్ లైక్ వావ్ సీరియస్లీ అంటే ఒక ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్లో ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ కన్నా ముందే ట్వంటీ లోపే మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ చేశారు లైఫ్ని ఎవరైతే ఆ స్టేజ్కి రావడానికి కూడా ఎన్నో సంవత్సరాలు పడుతుంది అంటే సిక్స్ ఇయర్స్ ఉన్న వాళ్ళకు కూడా నాలెడ్జ్ ఉండదు అండ్ డ్రామా క్వీన్స్ అనుకుంటా జీ తెలుగులో ఉన్న ప్రోగ్రామ్లో మీరు ఒక మాట చెప్పారు అది ఏ లెవెల్లో వైరల్ వెళ్ళింది అంటే ప్రతి ఒక్కరికి నచ్చింది అమ్మ చెప్పిన మాట అని ఒక్కసారి మళ్ళీ చెప్తారా నాకు అది సూపర్ క్వీన్ ఈవెంట్లో చెప్పాను అది నేను చెప్పింది ఏంటంటే మా అమ్మ నేర్పించింది ఒకటే ఇష్టం లేని చదువు కష్టం చదువు లేని బ్రతుకు నష్టం అని స్టార్ట్ వాయిస్ అమేజింగ్ తెలుసా ఎంతమంది దానికి అట్రాక్ట్ అయ్యారంటే రే అంత పర్ఫెక్ట్ ఎలా చెప్పింది ఇది మాకెందుకు అర్థం కాలేదు అని చాలామంది అనుకున్నారు సో కమింగ్ టు ది స్టడీస్ మీరు ఎక్కువగా అంటే కంటిన్యూస్గా చదవాల్సి వచ్చేదా అంటే బికాస్ ఎయిట్ ఇయర్స్కి అన్నీ నేర్చుకోవాలి టెన్త్ క్లాస్ అంతా మెమోరీ అంటే ఖచ్చి ఖచ్చితంగా కష్టం ఆబ్వియస్లీ ఆ టైంలో ఎక్కడో మనం ఒక థర్డ్ ఫిఫ్త్ క్లాస్లో ఉంటుంటాం థర్డ్ డైరెక్ట్లీ లైక్ థర్డ్ నుంచి టెన్త్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక సెవెన్ ఇయర్స్ మీరు సో ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే స్ట్రగుల్ అనిపించేదా చదివేటప్పుడు అంటే ఎందుకు ఎందుకంటే ఇష్టంతో చదువుతానని చెప్పారు కానీ ఒక పర్టికులర్గా ఒక అప్రాక్సిమేట్లీ ఎయిట్ ఇయర్స్ అంటే థర్డ్ క్లాస్ ఫోర్త్ క్లాస్ అనుకుంటారు రైట్ సో ఆ ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళం ఎట్లా అంటే మనకి అంత మెమొరీ ఉండదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సెకండ్ థింగ్ అంత టెన్త్ క్లాస్ మెమొరీ ఆ లెక్కలు అవన్నీ ఎక్స్ స్క్వేర్ టీటా వై స్క్వేర్ టీటా అవన్నీ చేస్తున్నప్పుడు ఏమైనా అనిపించిందా ఏంటి ఇది ఇలా ఉంది అని అంటే ఈ విషయంలో అయితే నేను చెప్పేది ఒకటే అండి అంటే మనం పిల్లల్ని చిన్నప్పటి నుంచి ఎలా ట్రైన్ చేస్తాము ఎలా గైడ్ చేస్తాము వాళ్ళు ఆ వైపే వెళ్తారనమాట ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటే ఇప్పుడు కామన్ గా ఇప్పుడు ఈ రోజులలో చూస్తే పేరెంట్స్ పిల్లల ముంగట లైక్ ఫోన్ ఎక్కువ వాడితే టీవీ ఎక్కువ చూస్తే పిల్లలు కూడా అదే హ్యాబిచువేట్ అవుతున్నారు అదే చేస్తున్నారు సో మనం ఎలా చేస్తే పిల్లలు కూడా అదే చేస్తారు సో మా పేరెంట్స్ లైక్ నా ట్రైనింగ్ స్టార్ట్ అయింది ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్ లో అంటే అండర్ ఫైవ్ ఉన్నప్పుడు ఐ వాస్ ట్రైన్ అండర్ మై మదర్ యాజ్ గాంధీజీ సెడ్ మదర్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టీచర్ సో తనే నాకు ట్రైన్ చేయడం స్టార్ట్ చేసింది అండ్ దాని తర్వాత సిక్స్ ఇయర్స్ నేను సిక్స్ ఇయర్స్ అయినప్పుడు మా ఫాదర్ ఈజ్ అన్ ఎడ్యుకేషనిస్ట్ అనమాట సో నాకు ఫస్ట్ బేసిక్స్లో పర్ఫెక్ట్ చేశారు లైక్ హిందీ ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు చదవడం రాయడం ఫ్లూయెంట్గా రావాలి సో వీ వర్క్ స్టెప్ బై స్టెప్ అంటే అన్ని సబ్జెక్ట్ ఒకేసారి కాకుండా నేను టెన్త్ రాసే ముందు ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ స్టెప్ బై స్టెప్ చేశాము సో వీ స్టార్టెడ్ విత్ హిందీ తెలుగు అండ్ దెన్ ఇంగ్లీష్ ఇలా సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే వీ డోంట్ మగప్ అనమాట పట్టికొట్టదు అర్థం చేసుకొని మన ఓన్ లాంగ్వేజ్ లో రాయడానికి రావాలి సో అదే కాకుండా మరి హ్యాండ్ రైటింగ్ స్కిల్స్ కూడా నేర్చుకున్నాను దెన్ మెమోరీ స్కిల్స్ మీరు చెప్పినట్టుగా నాకు చాలా ట్రైన్ చేశారు చిన్నప్పటి నుంచి సో ఇవన్నీ చేయడం జరిగింది అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ ఎడ్యుకేషన్ లో కూడా మా పేరెంట్స్ అంటే చాలా సాక్రిఫైస్ చేశారు చాలా సపోర్ట్ చేశారు బికాస్ కేజీ టు పీజీ అనే సబ్జెక్
సో మా ఫాదర్ ఏం చేశారు ఆల్రెడీ హ్యాస్ డన్ హిజ్ ఎంఏ ఎకనామిక్స్ చేశారు ఎల్ఎల్బి చేశారు సో మళ్ళీ నా గురించి నాకు చదివించడానికి ఫస్ట్ ఆయన ఎంఏ జర్నలిజం చేశారు చేసి నాకు చదివించారు అనమాట బిఏలో ఉన్నప్పుడు అండ్ అదే కాకుండా రీసెంట్గా నేను ఎల్ఎల్బి కూడా చేశాను ఆమె లా గ్రాడ్యుయేట్ ఆల్సో ఓకే ఓకే సో ఎల్ఎల్బి చే ఎల్ఎల్బి చేయాలన్నప్పుడు అంత నాకు స్టార్టింగ్లో అంత ఇంట్రెస్ట్ లేకుండే అనమాట చేయాలి అనేసి అనిపించదు బికాస్ ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ డన్ మై గ్రాడ్యుయేషన్ పీజీ కూడా చేశాను సో అప్పుడు మా మదర్ అన్న షీ సెడ్ నేను కూడా నీతో పాటు చేస్తానేనా టుగెదర్ విల్ డూ అనేసి రీసెంట్గా బోత్ ఆఫ్ అస్ వీ బికేమ్ క్లాస్మేట్స్ అండ్ ఇద్దరం కూడా ఎల్ఎల్బి క్లియర్ చేశాము అండ్ వీ గాట్ అ వెరీ గుడ్ మార్క్స్ ఇన్ ఇట్ సో అలా థ్యాంక్ యూ సో అలానే లైక్ అలా మదర్ ఫాదర్ ఇద్దరు సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటారు అండ్ ఐ ఫీల్ ఐమ్ ద లక్కీయెస్ట్ అని రియలీ యూర్ సో లక్కీ అండి ఎందుకంటే మీ మదర్తో మీరు చదువుకున్నారు ఫస్ట్ థింగ్ అండ్ మీ ఫాదర్ మీకోసం ఆయన మళ్ళీ ఎంఏ చేసి మీకోసం ఆయన బిఏ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో నేర్పించడం ఇస్ రియలీ లైక్ దే స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్ నేనే కాదు అందరు పిల్లలు కూడా ఇలా చేయొచ్చు సో యూ కెన్ సీ లైక్ నా తర్వాత ఇప్పుడు నేనైతే అచీవ్ చేశాను ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ స్పోర్ట్స్ మ్యూజిక్ ఇవన్నిట్లో చాలా మంది అన్నారు లైక్ ఇన్ ల్యాక్స్ మిలియన్స్ లో ఇలా ఒక అమ్మాయి ఉంటుంది గాడ్ గిఫ్టెడ్ అనేసి చాలా చెప్పారు అప్పుడు ఎవ్రీ కిడ్ ఇస్ గాడ్ గిఫ్టెడ్ బిలీవ్ బట్ ఎవ్రీ వన్ has a unique talent so it depends on parents and teachers meeru adi note chesi vallaki protsahinchadam anedi chaala mukhyam anamata so na tarvata ma brother ki kuda train chesaru avunu he is also young age lo ochina same na lage 9 years ki 10th complete chesaru cut chesadu and intermediate and graduation at the age of 13 same and uh, post graduation 16 years 16, lo complete yes. chesadu so uh, he is the only boy like intermediate manam chuste okay stream lo chestam kada hmm. so first cc lo chesi graduation varaku chesi pg kuda chesadu oh. and again he is the first boy ever aithe by pc lo kuda intermediate chesadu so like two streams cc and by pc oka rendu okate sari chesaru two times okay sir kadu two times yeah first hmm. intermediate graduation pg complete chesi si malli malli by pc lo that was his own interest and matter okay he so, was interested in yeah, by pc yeah yeah so ssc meer first raadam anukunna appudu mana government ikkada ssc valkani cbsc valkani oppukokapothe london varaku vellalsi vachindi aa struggle ela undindi daddy vaalla pressure and meeku elante tensions unde mi chadukuntu undali mimmalni chadipinchali daddy vaallu and akkada permissions kosam ela anipichcheda ante nenu aithe i was 8 years old at that time ante 7 and 1/2 8 unde before writing exam i think aa struggle mottham పేరెంట్స్ ఫేస్ చేశారు ఎస్పెషల్లీ మై ఫాదర్ ఎందుకంటే లైక్ ఫస్ట్ మేము టూ థౌజండ్ సెవెన్లో ఎప్పుడైతే అప్ అప్లై చేసాము లైక్ వీ వాంట్ పర్మిషన్ అనేసి టు రైట్ అట్ అ వెరీ యంగ్ ఏజ్ గవర్నమెంట్ నుంచి స్టేట్ గవర్నమెంట్ నుంచి వీ డిడ్ నాట్ గెట్ పర్మిషన్ ఎందుకంటే వీ డోంట్ అలౌ ఇట్స్ అంటే ఎయిట్ ఇయర్స్ ఇస్ నాట్ అ జోక్ కదా సో దే డిడ్ నాట్ గివ్ సో మళ్ళీ ఫాదర్ దాని మీద రీసెర్చ్ చేసి తెలుసుకున్నారు సో ఐజీసీఎస్సీకి వీ అప్లైడ్ సిఐ బోర్డ్ ఐజీసీసీ లైక్ ఇంటర్నేషనల్ జనరల్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ సో అక్కడ అప్లై చేశాము వాళ్ళు అప్పుడు లక్కీలీ ఏమైందంటే ద ఛాన్సలర్ ఆఫ్ ద యూనివర్సిటీ అలీసా రిచర్డ్సన్ షీ కేమ్ టు ఢిల్లీ టు మీట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ గారు ఓకే సో అలా వచ్చింది దెన్ మా ఫాదర్ ఫైల్ తీసుకొని ఢిల్లీకి వెళ్ళారు దాని మళ్ళీ లక్ మళ్ళీ దాని తర్వాత ఏమైంది షీ సైన్ అనమాట మా ప్రొఫైల్ చూసేసి సైన్ చేసి షీ సెండ్ మై ఫాదర్ టు చెన్నై సౌత్ ఏషియన్ చీఫ్ని కలవండి అనేసి అక్కడ మళ్ళీ నేను వెళ్ళాను మా మదర్ ఫాదర్తో కలిసి వెళ్ళాను దే హ్యావ్ టేకెన్ అవర్ టెస్ట్ అంటే నా టెస్ట్ తీసుకున్నారు ఇట్ వాజ్ ఓకే బికాస్ ఐ వాజ్ వెల్ ప్రిపేర్డ్ సో ఇట్ వాజ్ ఓకే మళ్ళీ పేరెంట్స్ని కూడా వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూ చేశారు లైక్ హౌ దే ట్రైన్ మీ అండ్ ఎందుకు ఇంత తొందర వై యూ వాంట్ టు కంప్లీట్ అనేసి సో అవన్నీ టెస్ట్ చేసి ఎగ్జామినేషన్ తీసుకొని ఫైనల్లీ వీ గాట్ ద పర్మిషన్ ఓకే సో ఇలా ఆ స్ట్రగల్ ఇలా జరిగింది బట్ వన్స్ ఐ క్లియర్ ద టెన్త్ గ్రేడ్ ఐ వాజ్ ద యంగెస్ట్ ఇన్ ఏషియా అండ్ ఆ సర్టిఫికేట్ ఇట్ వాజ్ ఎలిజిబుల్ టు టేక్ అడ్మిషన్ ఇన్ ఇంటర్మీడియట్ వన్ సెవెంటీ కంట్రీస్లో నేను ఎక్కడైనా నా లెవెంత్ గురించి అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చు సో అప్పుడు నాకు కూడా మా పేరెంట్స్ కూడా అదే అనిపించింది ఇట్స్ బెటర్ టు బీ ఇన్ అవర్ హోమ్ టౌన్ ఇక్కడ చేసుకుందాం అనేసి ఇంటర్మీడియట్ ఐ జాయిన్ ఇట్ సెంట్ మెరీస్ కాలేజ్ సో గ్రాడ్యుయేషన్ కూడా అక్కడే కంప్లీట్ చేశాను సెంట్ మెరీస్ అండ్ పీజీ ఐవ్ డన్ ఫ్రమ్ ఉస్మానియా అండ్ పిహెచ్డి వచ్చేసి రాజమండ్రిలో ఉన్న ఆది కవి నన్నయ్య యూనివర్సిటీ నుంచి చేశాను సో ఇప్పుడు టేబుల్ టెన్నిసే కాకుండా వేరే దాంట్లో దేంట్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉందా లైక్ యూనో క్రికెట్ కానివ్వండి లేదా మీకు నచ్చిన ఇంకొక 
ఆల్టర్నేటివ్ నాట్ టేబుల్ టెన్నిస్ టేబుల్ టెన్నిస్ కాకుండా మీకు నచ్చిన గేమ్ ఏంటి ఆల్టర్నేటివ్ అలాంటిది అయితే ఏం లేదండి ఇప్పటి వరకు ఓన్లీ మన అండ్ ఓన్లీ చిన్నప్పటి నుంచి టేబుల్ టెన్నిస్ లోనే ఇంట్రెస్ట్ ఉండే కాబట్టి నా ట్రైనింగ్ కే ఇట్ టేక్స్ సిక్స్ సిక్స్ టు సెవెన్ అవర్స్ ఇన్ అ డే ట్రైనింగ్కి వెళ్తుంది అండ్ దెన్ ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ ఉంటుంది సో ఐ డోంట్ గెట్ దట్ టైమ్ టు వేరే స్పోర్ట్స్ చూడడానికి ఐ జస్ట్ కీప్ ద జనరల్ నాలెడ్జ్ అంటే ఏం నడుస్తుంది అనేసి మ్యాచెస్ గురించి అని ఆల్ బట్ ఇంట్రెస్ట్ అయితే టేబుల్ టెన్నిస్ ఓన్లీ టేబుల్ టెన్నిస్ సో అది మీకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉండే నా టేబుల్ టెన్నిస్ అంటే వై సో ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ టేబుల్ టెన్నిస్ లైక్ మా గ్రాండ్ ఫాదర్ అంటే ఫాదర్ వాళ్ళ ఫాదర్ హీ వాజ్ వర్కింగ్ ఇన్ ద ఆర్మీ హీ వాజ్ అ సోల్జర్ కానీ తను టేబుల్ టెన్నిస్ కూడా ఆడుతుండే అనమాట సో ఆయన చూసి ఇంట్లో స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్ లైక్ ఫాదర్ రెస్లింగ్ చేశారు సో దెన్ గ్రాండ్ ఫాదర్ని చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యాను ఆయన ఆడతప్పుడు చూసాను టూ త్రీ టైమ్స్ నాకు నచ్చింది అనమాట సో వీ జస్ట్ ఐ జస్ట్ స్టార్టెడ్ సో ఇప్పటి జనరేషన్ని మనం చూసుకుంటే అంటే పేరెంట్స్ ఎలా అయిపోయారంటే రన్నింగ్ త్రూ గ్రేడ్స్ ఆ అబ్బాయికి ఎక్కువ వచ్చింది నీకు ఎందుకు రావట్లేదు దెన్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్ వాళ్ళ ఫీలింగ్ ఎలా ఉందో అని అర్థం చేసుకోవట్లేదు చాలామంది పేరెంట్స్ సో అటువంటి పేరెంట్స్కి మీరు చాలా ఇన్స్పిరేషన్ ఎందుకంటే ఒక చిన్న ఏజ్ అమ్మాయి కూడా చేయగలుగుతుంది అది పేరెంట్స్ సైడే ఉంటుంది అనేది మీరు ప్రూవ్ చేశారు సో అలాంటి పేరెంట్స్ ఎవరైతే గ్రేడ్స్ వెనకాల పరిగెత్తు అని చెప్పేటువంటి పేరెంట్స్కి మీరు ఏం సమాధానం చెప్పాలనుకుంటున్నారు ఆ పేరెంట్స్ అందరికీ నేను చెప్పేది ఒకటి ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే పిల్లలకి దేంట్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అనేసి యూ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై అండ్ దెన్ వర్క్ స్టెప్ బై స్టెప్ వర్క్ చేయాలి ఇప్పుడు చాలామంది అంటారు ఎడ్యుకేషన్లో ఉన్నవారు స్పోర్ట్స్లో ఉండరు స్పోర్ట్స్లో ఉన్నవారు ఎడ్యుకేషన్లో ఉండరు అనేసి సో వీ జస్ట్ వాంటెడ్ టు ప్రూవ్ దట్ ద వన్ హూ డస్ గుడ్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ స్పోర్ట్స్లో కూడా బాగా చేయొచ్చు స్పోర్ట్స్లో చేసిన వారు ఎడ్యుకేషన్లో కూడా చేయొచ్చు అనేసి ఐ వాంటెడ్ టు ప్రూవ్ అనమాట సో పేరెంట్స్కి నేను చెప్పేది ఒకటి లైక్ నెవర్ ఫోర్ స్కిట్స్ అంటే వాళ్ళకి ఇష్టమైనది నెవర్ ది షుడ్ నెవర్ అండ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ దట్ ఎప్పుడైతే అండర్ ఫైవ్ పిల్లలు ఉంటారు లైక్ ఫైవ్ ఇయర్స్ క్రాస్ అయినప్పుడు దే ఆర్ లైక్ మనం చెప్తాం కదా వైట్ పేపర్లా ఉంటారు అనమాట మనం దాంట్లో ఏం రాస్తే వాళ్ళు అది అవుతారు సో పేరెంట్స్ చిన్నప్పటి నుంచే వాళ్ళకు ఆ ట్రైనింగ్ చేయకుండా వాళ్ళకు ఆ వేలో గైడ్ చేయకుండా సడన్గా వదిలేసి లైక్ వాళ్ళు ఇంటర్మీడియట్లో వచ్చినప్పుడు గ్రాడ్యుయేషన్లో వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు అవ్వు ఇప్పుడు అవ్వు అంటే అది కాని పని ఇఫ్ అందుకే చెప్తాను చాలామంది అడుగుతారు నైనా మీలాగా కావాలంటే ఏం చేయాలి అనేసి సో నేను వాళ్ళకి చెప్పేది ఒకటి ఫస్ట్ మీ పేరెంట్స్ అంటే ఫస్ట్ మీరు మా పేరెంట్స్ లాగా అయితే మీ పిల్లలు నైనా లాగా అవుతారు అనేసి నేను చెప్పేసి సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ పేరెంట్స్ అండి సో నెవర్ అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ దట్ నెవర్ కంపేర్ కిడ్స్ విత్ అదర్స్ కంపారిజన్ ఎప్పుడు చేయకూడదు అండ్ ఎవ్రీ చైల్డ్ ఈజ్ యూనిక్ ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో ఒక టాలెంట్ ఉంటుంది సో సో అందరికీ చెప్పేది ఒకటే పేరెంట్స్కి లైక్ పుట్టుకతో పూలవనం కాదు ప్రతి మొక్కను నాటివలసి వస్తుంది సో అదేవిధంగా పిల్లలకి క్రమశిక్షణ త్యాగం ధైర్యం ఇవన్నీ కూడా చిన్నప్పటి నుంచి నేర్పేయాలి సో వాళ్ళు ఒక మంచి విద్యార్థులుగా ఎదుగుతారు ఖచ్చితంగా ఈ నేనా లాగా అవ్వాలంటే ఫస్ట్ తన వెనకాల ఎంతమంది ఎఫర్ట్ పెట్టారు అనేది అర్థం కాంటే వాళ్ళ పేరెంట్స్ చూస్తే అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు షేర్ విత్ ద పేరెంట్స్ అని ఏంటంటే ప్రస్తుతంలో రోజులలో మనం చూస్తే లైక్ ఫోన్ అండ్ టీవీ అనేది లైఫ్లో అది ఒక భాగం మాత్రమే ఇట్స్ అ పార్ట్ దట్స్ ఇట్ కానీ ఫోనే జీవితం కాదు మనం చూస్తే పిల్లలు తినడం లేదు అనేసి ఫోన్ ఇచ్చేస్తారు వినడం లేదు ఫోన్ ఇచ్చేస్తారు సో అలా చేయకుండా వాళ్ళకి స్క్రీన్ టైం కొంచెం తగ్గించాలి స్క్రీన్ దట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ బికాస్ వీ కెన్ సీ యూరోప్లో అయితే చాలా రీహాబిలిటేషన్ సెంటర్స్ కూడా స్టార్ట్ అయిపోయాయి ఫర్ దిస్ అనమాట సో ఐ జస్ట్ సే లైక్ ఇఫ్ ఇఫ్ కిడ్స్ ఆర్ యూజింగ్ టీవీ ఆర్ మొబైల్ అండర్ గైడెన్స్ అంటే అండర్ ఎల్డర్ సర్విలియన్స్ అండ్ వాళ్ళు యూజ్ చేయాలి వాళ్ళకు ప్రైవసీ మాత్రం ఇవ్వకూడదు అండర్ ఎయిటీన్ వాళ్ళకి అని ఐ వుడ్ లైక్ టు సే అండ్ కరెక్ట్ అండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం చూస్తూ ఉంటాం ప్రతి వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ బేబీ చేతిలో కూడా ఫోన్ ఉంటుంది అండ్ వాళ్ళు దానికి అడిక్ట్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఫైవ్ ఇయర్స్కి చేతిలో నుంచి ఫోన్ గుంజుకొని ఇప్పుడు చదువు అంటే దే కాన్ డూ దే దే కాన్ డూ దట్ అండ్ అది కాకుండా చాలా యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి లైక్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ ఫిట్నెస్ అంటే లైక్ జిమ
ఎక్కువ టైం వేస్ట్ చేసుకోవద్దు అనేసి సో టెన్త్ ఎయిట్ ఇయర్స్కే కంప్లీట్ చేయడానికి గల మెయిన్ రీజన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా జస్ట్ అండర్ అంటే చిన్న ఏజ్లోనే కంప్లీట్ చేయాలి అని ఏమైనా అనుకున్నారా డాడీ వాళ్ళు కానీ మీరు కానీ లైక్ నేను అనుకునేది ఒకటి లైక్ ఎడ్యుకేషన్ తొందరగా కంప్లీట్ చేస్తే ఐ కెన్ గివ్ టైమ్ టు స్పోర్ట్స్ అనేసి కంప్లీట్ చేశాను సో అదేవిధంగా ప్రస్తుతం అలానే అయింది అండ్ నవ్ ఐమ్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ మై స్పోర్ట్స్ కెరియర్ అండ్ సో ఎప్పుడైనా రెండు బ్యాలెన్స్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు అటు సడన్గా ఏదైనా టెన్నిస్కి సంబంధించిన మెయిన్ మ్యాచ్ ఉంది ఇటు ఎగ్జామ్స్ లో మెయిన్ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి సో అటువంటి సిచ్యువేషన్ ఎప్పుడైనా ఫేస్ అయ్యారా యా లైక్ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నప్పుడు మీరు అడిగినప్పుడు లైక్ టోర్నమెంట్స్ ఉండేవి కాదు లైక్ మార్చ్ ఏప్రిల్లో వీ హ్యాడ్ ఎగ్జామ్స్ సో టోర్నమెంట్ స్టార్ట్ అయ్యేది జూన్ నుంచి సో అలా అయితే ఎప్పుడు అవ్వలేదు బట్ నేను ఎలా బ్యాలెన్స్ చేశానంటే లైక్ ఇప్పుడు నాకు ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఐ గివ్ సెవెంటీ పర్సెంట్ టు మై ఎడ్యుకేషన్ థర్టీ పర్సెంట్ స్పోర్ట్స్కి ఇస్తాను అండ్ ఇయర్ అరౌండ్ మొత్తం సెవెంటీ పర్సెంట్ స్పోర్ట్స్కి ఇస్తాను థర్టీ పర్సెంట్ ఎడ్యుకేషన్కి ఇస్తాను సో దిస్ ఈస్ హౌ ఐ బ్యాలెన్స్ ఎందుకంటే స్పోర్ట్స్లో మనం ఒక్కరోజు కూడా ప్రాక్టీస్ మిస్ చేస్తే వీ గో నైన్ డేస్ బ్యాక్ సో దాంట్లో ట్రైనింగ్ అనేది చాలా అవసరం ఎడ్యుకేషన్ బేసిక్ నాది చిన్నప్పటి నుంచి చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంది కాబట్టి డోంట్ టేక్ మచ్ టైం సో ఎగ్జామ్స్కి ఒక టూ త్రీ డేస్ ముందు కూడా నేను చదివితే ఐ కెన్ మేనేజ్ అనమాట బట్ స్పోర్ట్స్ ఇస్ నాట్ లైక్ దట్ ఖచ్చితంగా అంటే ఒక గేమ్ అయినా కూడా ఇండోర్ ఆర్ అవుట్డోర్ మనం దాన్ని ఆడడం ఆపేస్తే తర్వాత నెక్స్ట్ డే ఇంకా మనకు అంత ఫోకస్డ్గా చేయలేదు వెరీ ట్రూ అండ్ అండ్ ఫిట్నెస్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో బేసిక్గా స్కూల్స్లలో ఆడుతూ ఉన్నప్పుడు అర్థమయ్యేటప్పుడు ఈ వాళ్ళు ఆడేను రేపు మళ్ళీ అదే మనం బాస్కెట్ బాల్ ఐ వాజ్ బాస్కెట్ బాల్ నెక్స్ట్ డే ఆడితే మళ్ళీ ఇంకా రాదు అది మెయిన్ థింగ్ ఇస్ అదే కదా లైక్ పిల్లలు ఏదైనా కానీ ఒక గేమ్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయరు ఇప్పుడు నాలో ఇంకా వేరే పిల్లల్లో ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏమీ లేదు వీఆర్ సేమ్ బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ దట్ నేను ఎడ్యుకేషన్ చేశాను వాళ్ళు కూడా చదువుతారు కానీ ఒక మంచి లైక్ వాళ్ళకు ఒక టైం టేబుల్ చేసుకొని షెడ్యూల్ ప్రకారంగా చేయరు అండ్ అనదర్ థింగ్ ఇస్ దట్ నేను ఆడతాను వాళ్ళు కూడా ఆడతారు బట్ నేను లాస్ట్ ఒక టెన్ ఇయర్స్ నుంచి ఐమ్ ఓన్లీ ప్లేయింగ్ టేబుల్ టెన్నిస్ రిజల్ట్ వచ్చింది బట్ అదర్ కిడ్స్ ఒకసారి బ్యాడ్మింటన్ ఒకసారి క్రికెట్ ఒకసారి టెన్నిస్ ఇలా ర్యాండమ్గా ఆడతారు సో దట్స్ ద థింగ్ అండ్ మ్యూజిక్లో కూడా నేను పియానో ప్లే చేస్తాను పాటలు పాడతాను వాళ్ళు కూడా పాటలు వింటారు సో దెర్ ఇస్ నో మచ్ డిఫరెన్స్ సో ఐ కెన్ ఓన్లీ సే దట్ నేను కూడా ఒక మామూలు కుటుంబానికి చెందిన అమ్మాయిని కానీ మా అమ్మ స్ఫూర్తితో నాన్న ఆశీస్సులతో ఈరోజు ఎడ్యుకేషన్లో కానీ స్పోర్ట్స్లో కానీ ఇవన్నీ అచీవ్ చేశానండి సో అంటే ఎప్పుడైనా మీ తోటి ఫ్రెండ్స్ కానివ్వండి మీ ఎడ్యుకేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయింటుంది వాళ్ళు ఇంకా స్టడీస్లోనే ఉండుంటారు వాళ్ళు వచ్చి అడిగారు ఎప్పుడైనా ఏం చేసావో చెప్పు కదా ఏం తిన్నావో చెప్పు కదా నీ సీక్రెట్ ఏంటి చెప్పు అన్నప్పుడు ఏం చెప్తారు ఫ్రెండ్స్ అయితే ఆబ్వియస్గా అడుగుతారు ఫ్రెండ్సే కాకుండా చాలామంది నేను బయటకు వెళ్ళినప్పుడు కూడా అదే అడుగుతారు సో ఐ సే ఓన్లీ టూ థింగ్స్ రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్ అండ్ రెస్పెక్ట్ టు ద మాస్టర్ కఠోర శ్రమ ఇంకా గురువు భక్తి దేని అయితే అంటారు ఈ టూ థింగ్స్ ఫాలో చేస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యూ కెన్ బి అ సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ అండి సో టేబుల్ టెన్నిస్ అప్పుడు విచ్ వాస్ ద అంటే ఇది టఫెస్ట్ మ్యాచ్ ఇది ఇంకా అమ్మ ఇది గెలుస్తానో లేదో అన్న డౌట్ కాకుండా కొంచెం ఆ భయం ఉంటుంది కదా అమ్మ పెద్ద టీము అపోజిట్ టీం అపోనెంట్ వాళ్ళు చాలా హైప్లో ఉన్నారు ఎలా ఇప్పుడు ఎలా అని ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా ఎంత ప్రిపేర్డ్ ఉన్న స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్కి దే ఫేస్ దట్ ఆ భయం ప్రెషర్ దే నీడ్ టు ఫేస్ కొన్ని మ్యాచెస్లో కానీ కొన్ని టోర్నమెంట్స్లో కానీ కానీ నేను ఆ భయాన్ని ఒక బలంగా మార్చుకోవడం నేర్చుకున్నాను అండ్ ఎందుకంటే లైక్ టోర్నమెంట్కి వెళ్ళినప్పుడు మా పేరెంట్స్ సైడ్ నుంచి ఐ డి నాట్ హవ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ప్రెషర్ అనమాట లైక్ గెలవాలి మెడల్ గెలవాలి అలాంటిది ఏంటి జస్ట్ సే యూ గో అండ్ ఎంజాయ్ ఆట దేని అన్నారు ఎంజాయ్ చేయాలి యూ షుడ్ ఎంజాయ్ సో దే నెవర్ అంటే గెల్ గెలిసిందా ఓడిపోయిందా అనేసి దే నెవర్ మ్యాటర్ అనమాట సో నేను కూడా అదే నేను జాలీగా వెళ్తాను ఆడతాను అండ్ మ్యాచెస్లో అన్నిటికంటే టఫ్ఏ కాకుండా వన్ ఆఫ్ ద చెరిష్డ్ మూమెంట్ కూడా అదేంటంటే పాకిస్తాన్లో సౌత్ ఏషియన్ ఛాంపియన్ అయినప్పుడు దట్ వాజ్ ద మోస్ట్ చెరిష్డ్ మూమెంట్ ఇన్ మై లైఫ్ ఎందుకంటే ఇండియాకి రీప్రజెంట్ చేసి పాకిస్తాన్లో వెళ్ళేసి లైక్ ఇండివిజువల్సే కాకుండా టీమ్ మె టీమ్ ఈవెంట్లో కూడా గోల్డ్ మెడల్ గెలిచాను
హౌ డిడ్ యూ ఫీల్ అంటే ప్రెషర్ ఎప్పుడన్నా అనిపించింది అంటే చూస్ చేసుకోమని వాళ్ళు చెప్పలేదు ఎనీథింగ్ ఏ పనైనా కానీ మనము ఒక నైంటీ డేస్ చేస్తే అది మనకు రొటీన్ అయిపోతుంది అండ్ ఆ సీక్రెట్ మీ రొటీన్ లోనే ఉంటుంది సక్సెస్ సీక్రెట్ ఇస్ ఇన్ యువర్ రొటీన్ సో అలా స్టార్ట్ చేశాను కాబట్టి చిన్నప్పటి నుంచి ఎడ్యుకేషన్ లో అండ్ స్పోర్ట్స్ లో సమానంగా రాణించడం అనేది ఇట్ వాస్ కంప్లీట్లీ డిపెండింగ్ ఆన్ మై ట్రైనింగ్ అండ్ ఆల్సో మై పేరెంట్స్ గైడెన్స్ సో దట్ వాస్ మై ప్యాషన్ టు చూస్ ఓకే మీరే చూస్ చేసేస్తా సో మీరు ఇక్కడ టెన్త్కి మీరు అప్లై చేసినప్పుడు ఒప్పుకోలేరు కానీ దాని తర్వాత మీరు ఎప్పుడైతే ఇంటర్ అక్కడ కంప్లీట్ చేసి ఇక్కడికి వచ్చారో అప్పుడు గవర్నమెంట్ నుంచి ఎలాంటి రెస్పాన్స్ వచ్చింది అండ్ ఇప్పుడు ఎలా ఉంది రెస్పాన్స్ ఆఫ్టర్ క్లియరింగ్ అంటే టెన్త్ క్లియర్ చేసిన తర్వాత అయితే ఇంటర్మీడియట్లో కానీ గ్రాడ్యుయేషన్లో కానీ ఎలాంటి ప్రాబ్లం రాలేదు ఈవెన్ పీజీ అండ్ పిహెచ్డి ఆల్సో బికాజ్ ఏ సర్టిఫికేట్ నుంచి అయితే నేను టెన్త్ క్లియర్ చేశాను ఏ సిఐ బోర్డ్ నుంచి అది క్లియర్ చేశాక చెప్పాను ఐ వాజ్ ఎలిజిబుల్ టు టేక్ అడ్మిషన్ ఇన్ ఎనీ వన్ సెవెంటీ కంట్రీస్ ఆఫ్ ఎనీ యూనివర్సిటీ ఎనీ కాలేజ్ సో దట్ వాజ్ దట్ ఎలిజిబుల్ బికాస్ ఇట్స్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ ఎగ్జామ్ కాబట్టి అండ్ దెన్ అందరి పిల్లలాగే ఇంటర్మీడియట్ చేశాను and that was eligible so alanti problem eppudu raaledu malli permission ni teesukoni yeah so dan tarvata inka full happy yes. all happy yeah. so main reason aithe study thondaraga complete cheyal anukunnadi ito aata lage ekkuva time ivachu anena మెయిన్ రీజన్ ఎస్ ఎందుకంటే నాట్ ఓన్లీ నౌ అంటే ఇప్పుడు గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ చేసినప్పుడు కూడా నాకు చాలా టైం దొరికింది సో ఎలాగైతే చెప్పాను బిఫోర్ ఎగ్జామ్స్ ఐ యూస్ టు ప్రిపేర్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ అయితే మొత్తం ఐ యూ నేను స్పోర్ట్స్కి టైం కేటాయిస్తుండే ఓకే ఓకే సో అలా నాకు బాగా మంచి టైం దొరికింది టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ స్పోర్ట్స్ సో మీ ఫస్ట్ ట్రైనింగ్ ఎప్పుడు ఫైవ్ ఇయర్స్ సిక్స్ ఇయర్స్ అప్పుడు ఎప్పుడు ట్రైనింగ్ తీసుకున్నారు టెన్నిస్ టేబుల్ టెన్నిస్ సెవెన్ ఇయర్స్లో స్టార్ట్ చేశాను నా ఫస్ట్ టోర్నమెంట్ ఆడింది వెన్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో విశాఖపట్నంలో ఆడాను అప్పుడు యునైటెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉండే కాబట్టి ఫస్ట్ నా స్టేట్ ర్యాంకింగ్ టోర్నమెంట్ విశాఖపట్నంలో ఆడాను దాని తర్వాత టూ థౌజండ్ నైన్లో ఐ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ నా నేషనల్ ఛాంపియన్షిప్ అట్ చెన్నై సో అది నా ఫస్ట్ టోర్నమెంట్ సో ఎలాగైతే ఇట్ వాస్ మై ఫస్ట్ టోర్నమెంట్ సో ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా అంత ఎక్కువ లేకుండా ఐ వాజ్ నైన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఆ టోర్నమెంట్లో అంత బాగా రిజల్ట్ రాలేదు ఐ జస్ట్ ఫ్రెండ్ ఐ జస్ట్ ఓడిపోయాను క్వాలిఫైయింగ్లో అండ్ ఆఫ్టర్ వచ్చాక మా ఫాదర్తో కలిసి ట్రైనింగ్ స్టార్ట్ చేసాము అండ్ ట్రైనింగ్ స్టార్ట్ చేసి రెగ్యులర్లీ వీ వీ డిడ్ అవర్ ప్రాక్టీస్ ఫర్ వన్ ఇయర్ రెగ్యులర్స్ ట్రైనింగ్ చేసాము సో ఎగ్జాక్ట్ వన్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ టెన్ నేషనల్ ఛాంపియన్షిప్లో ఐ వన్ ద నేషనల్ ఛాంపియన్షిప్ ఫోర్ గోల్డ్ మెడల్స్ గెలిసి అది దట్ వాజ్ అ హిస్టారికల్ మూమెంట్ ఫర్ ది బోత్ ది తెలుగు స్టేట్స్ అవును అప్పుడు మ్యాక్సిమం ఆఫ్ ద న్యూస్ ఛానల్స్ వాళ్ళందరం ఎలా అంటే షాక్లో ఉన్నాం పది సంవత్సరాల అమ్మాయికి నాలుగు గోల్డ్ మెడల్ వచ్చాయి ఇది నిజమేనా అని చాలామంది అనుకున్నాం కూడా అండ్ అప్పుడు ఇండియా ఏషియన్ కంట్రీస్ అన్నీ ది ప్రౌడెస్ట్ మూమెంట్ అంట అదే అండ్ అది లైఫ్ లాంగ్ ఇండియన్స్ కూడా చెరిష్ చేసుకుంటారు నైనా జస్వాల్ ఒక ఫోల్డ్ ఫోర్ గోల్డ్ మెడల్స్ తీసుకొచ్చింది మన ఇండియాకి అది ఒక పది సంవత్సరాల చిన్న అమ్మాయి అని చెప్పేసి సో ఈ ఆటలు ఇంక ఇది పక్కకు పెడితే ఫ్యామిలీ టైం అంటే మీరు ఎప్పుడు స్టడీస్ ఇంకా టేబుల్ టెన్నిస్ అయిపోయేదేమో సో బ్రదర్కి మదర్కి అండ్ ఫాదర్కి ఎప్పుడన్నా ఎంజాయ్ చేసే టైం అలా ఎప్పుడన్నా దొరికేదా లేకుంటే ఓన్లీ ఇంకా స్టడీస్ మా నలుగురిలో ఫ్యామిలీ బాండింగ్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంది యూ కెన్ సీ ఆన్ మై సోషల్ మీడియా ఆల్సో మేము టూర్స్కి వెళ్ళినప్పుడే కానీ టెంపుల్స్కి వెళ్ళిన వెళ్ళడం కానీ చాలా రెగ్యులర్గా ఉంటుంది సో చిన్నప్పటి నుంచి హోమ్ స్కూలింగ్ చేశాను కాబట్టి నాకు ఫ్యామిలీతో స్పెండ్ చేయడానికి చాలా ఎక్కువ టైం దొరికింది అండ్ టీచర్స్ కూడా మా పేరెంట్సే కాబట్టి వీ స్పెండ్ లాట్ ఆఫ్ టైం టుగెదర్ సో టోర్నమెంట్స్కి వెళ్ళినప్పుడు యూజువలీ అందరు టోర్నమెంట్కి వెళ్తారు కానీ వీ గో అలాంగ్ విత్ ఫ్యామిలీ ఎప్పుడైతే మ్యాచెస్ అయిపోతాయి అక్కడ ఉన్న సైట్ సింగే కానీ టెంపుల్సే కానీ అక్కడికి వెళ్ళడం మరి ఎప్పుడైతే నేను మోటివేషనల్ సెమినార్స్ తీసుకున్నాను చాలా ప్లేసెస్లో నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఇండియా అండ్ బోత్ తెలుగు స్టేట్ బట్ ఆల్సో అబ్రాడ్ కూడా అమెరికా అండ్ దుబాయ్ ఒమాన్ సింగపూర్ సో ఇవన్నీ ప్లేసెస్ వెళ్ళినప్పుడు వీఆర్ ఇన్వైటెడ్ విత్ ఫ్యామిలీ సో వీ గో దేర్ చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తాము సో ఫ్యూచర్లో ఇంకేమేమి అచీవ్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు దాకైతే ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ లైక్ ఇప్పుడు ట్వంటీ టూ ఇయర్స్కి పి
రీసెర్చ్ లో చాలా టైం పట్టింది అండ్ అదే కాకుండా ఫ్యూచర్ లో ఐ ఎడ్యుకేషన్ వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూస్తే అయితే ఐ వాంట్ టు గో ఫర్ సివిల్ సర్వీసెస్ అండి దట్ ఇస్ మై అంబిషన్ సివిల్ సర్వీసెస్ వైపు వెళ్ళాలి అనేసి ఉంది అంటే నాకు అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ ఇది జర్నలిజం చేశారు టేబుల్ టెన్నిస్ సివిల్ సర్వీసెస్ అంటే నాకు ఐఏఎస్ ఆర్ ఐపీఎస్ మోస్ట్లీ ఐపీఎస్ కావాలని ఐపీఎస్ ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి లైక్ ఎప్పుడైతే గ్రాడ్యుయేషన్ లో నేను బిఏ జర్నలిజం తీసుకున్నాను బట్ ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్ వాస్ పొలిటికల్ సైన్స్ పొలిటికల్ సైన్స్ దాని తర్వాత చేశారు సో ఎంఎల్ఏ కూడా హ్యావ్ డన్ పొలిటికల్ సైన్స్ సో నాకు సివిల్ సర్వీసెస్ వైపు వెళ్ళాలి అనేసి ఉంది కానీ ప్రస్తుతానికి అయితే ఐఎమ్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ మై స్పోర్ట్స్ బికాస్ కోవిడ్ వల్ల టూ ఇయర్స్ ఐ కుడెంట్ పార్టిసిపేట్ ఆర్ ప్రాక్టీస్ ట్రైనింగ్ కూడా చాలా మిస్ అయింది సో నేను అడుగుదాం అనుకున్నాను యాక్చువల్లీ మీ ఎడ్యుకేషన్ మీద కూడా దెబ్బ పడింది కదా ఒక వన్ ఇయర్ లైక్ వన్ ఇయర్ డిలే వచ్చింది అదర్వైజ్ ఐ వుడ్ హ్ సబ్మిటెడ్ మై థీసెస్ వన్ ఇయర్ బిఫోర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ కి వచ్చేసి ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ వన్ యా సో దాన్ బికాస్ ఆఫ్ కోవిడ్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ట్రైనింగ్ కూడా కొంచెం డిలే అయింది ట్రైనింగ్ లో సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఐ స్టార్టెడ్ మై ట్రైనింగ్ సో ఐ జస్ట్ వాంట్ బి బ్యాక్ ఆన్ ద కోర్ట్ అండ్ బాగా పర్ఫామ్ చేయాలని ఉంది అండ్ హోప్ ఐ డూ ఐ కమ్ బ్యాక్ స్ట్రాంగర్ అండ్ దాని తర్వాత మై అల్టిమేట్ అంబిషన్ ఇస్ టు గో ఫర్ సివిల్ సర్వీస్ సివిల్ సర్వీస్ సో దేశానికి సేవ్ చే సర్వ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం యూ వాంట్ సర్వ్ ది నేషన్ ఎస్ సో ఒక్క కొద్దిసేపటి మనం ఒక టాపిక్ ఇది మీ గురించి వదిలేస్తే మీరు ఒక ఇన్స్పిరేషన్ పర్సన్ ఇప్పుడనే కాదు టూ థౌజండ్ టెన్ నుంచి చాలామంది పిల్లలకు మీరు ఇన్స్పిరేషన్ అయితే ఇప్పటి జనరేషన్ వాళ్ళకి ఏదైనా తీసుకోవాలన్నా సపోర్ట్ ఉండదు తీసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి అనేది తెలియదు బికాస్ ల్యాక్ ఆఫ్ కామ్ ఎంతోమంది ఒక వందలాది మంది ఒక పర్టికులర్ టాపిక్ ఒక ఇంజనీరింగ్ దాంట్లో లక్షల సీట్లు వస్తూ ఉంటాయి అంతమంది పోటీ పడుతుంటాయి పదివేల మందికే జాబ్లు వస్తూ ఉంటాయి ఎవరైతే రావట్లేరు ఈ మధ్య ఎక్కువ సూసైడ్ అటమ్స్ అయితే చేస్తున్నారు పిల్లలు అండ్ స్ట్రాంగ్గా ఉండడం అనేది చాలా తగ్గిపోయింది మార్కులు రాలేదు మొన్న న్యూస్లో చూడవచ్చు అప్రాక్సిమేట్లీ టెన్త్ రిజల్ట్ వచ్చినప్పుడు ఇద్దరు ముగ్గురు అమ్మాయిలు చనిపోయారు రిజల్ట్ తక్కువ వచ్చిందని సో అలాంటి వాళ్ళకి పేరెంట్స్ సైడ్ నుంచి వాళ్ళు సపోర్ట్ ఇచ్చినప్పటికీ పిల్లలు స్ట్రాంగ్గా ఉండట్లేరు సో అలాంటి పిల్లలకు మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గర్ల్స్కి అయితే నేను ప్రతిసారి చెప్తాను ఆడపిల్లలు అంటే ఆది శక్తి అనేసి సో వాళ్ళకి ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో ప్రతి ఒక్కరికి దట్స్ వై ఐ సే దట్ యూ షుడ్ జాయిన్ అ ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ యాక్టివిటీ అనేసి ఎప్పుడైతే మనం ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ జాయిన్ చేస్తామో ఫిజికల్గా ఫిట్ ఉంటే మెంటలీ ఆటోమేటిక్ ఫిట్ అయిపోతాము సో వీ వీ కెన్ యాక్ట్ స్పాంటేనియస్లీ ఏ బర్డన్ వచ్చినా ఏ స్ట్రెస్ వచ్చినా వీ కెన్ ఓవర్కమ్ ఇట్ సో అండ్ బేసిక్ యోగా కానీ మెడిటేషన్ కానీ ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటే వీ కెన్ కీప్ అవర్ మైండ్ కామ్ అండ్ ఏ సిచ్యువేషన్లో ఎలా బిహేవ్ చేయాలో అది మనకు తెలిసిపోతుంది అండ్ అదే కాకుండా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ దట్ పిల్లలు పేరెంట్స్తో షేర్ చేసుకోవాలి వాట్ ఎవర్ దే ఫీల్ ప్రస్తుతం రోజులలో పిల్లలు షేర్ చేసుకోరు పేరెంట్స్తో కానీ ఏదైనా కానీ ఒకవేళ ఇఫ్ దర్ గర్ల్స్ ఇఫ్ దర్ ఓపెన్లీ దే కెన్ షేర్ ఇట్ విత్ దర్ మదర్ అండ్ ఈవెన్ ఫాదర్ ఆల్సో సో ఇలా పేరెంట్స్ కూడా అలాంటి టైంలో వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేసి వాళ్ళు చెప్పింది విని దాని మీద వర్క్అవుట్ చేయాలి అనేసి అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ దట్ మనం అన్నిట్లో కష్టపడకుండా కేవలం అదృష్టం మీద ఆధారం పడితే వంద జన్మలు ఎత్తిన మనం విజయాన్ని సాధించలేము సో మనము అందుకే కష్టపడి కాకుండా ఇష్టపడి చేసే పనులు ఈ దేశానికి ఉపయోగపడతాయి మరి అది కాకుండా కాలాన్ని కన్నా కఠినమైన గురువు ఎవరు లేరు కాలాన్ని వృధా చేసుకోవడం నిన్ను నీవే దోపిడి చేసుకోవడం సో నేను అందరికి చెప్పేది ఒకటే మీ బంగారు భవిష్యత్తు మీ ముందు ఉంది దీనిని మీరు వజ్ర వైడూర్యాలతో అలంకరించండి అని నేను ప్రతి ఒక్కరితో కోరుకుంటున్నాను సో ఇప్పుడు ఎవరైనా అమ్మాయిలు అనుకోండి అబ్బాయిలు అంటే దే కెన్ మేనేజ్ దర్ లైఫ్ అండ్ ఆల్ బికాస్ వాళ్ళకి ఏది ఇది కాకపోతే ఇంకోటి ఉంటుంది అని ఉంటుంది కానీ ఈ మధ్య అమ్మాయిలు ఏమైపోతున్నారంటే పెళ్లి చేసుకుంటే అయిపోతుంది కదా చదువుకోవాల్సిన అవసరం ఏంటి చదువుకున్నా పెద్దగా ఏం లాభం లేదు నాకు బిఏ చేస్తారు ఎంఏ చేస్తారు పిహెచ్డి చేస్తారు అన్ని అప్రాక్సిమేట్లీ ఇంకా లాస్ట్ స్టేజ్ ఇంకా మిగతా ఉన్న స్టడీస్ అన్ని కంప్లీట్ చేసి పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత దే సిట్టింగ్ ఇన్ హౌస్ దానివల్ల వాళ్ళకి ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి అనే సెకండరీ కా అంతగానం చదివిన తర్వాత కూడా జస్ట్ ఫ్యామిలీ కోసం వెనుకకు వస్తున్నారు వాళ్ళని మనం అప్రిషియేట్ చేయాలా కానీ అంత చదివ
whatever they have learned danni use cheyali bayitiki raavali and the most important thing is the girls anedi they should not be depend on dependent on anyone vaalla kaala meeda vaalla nilchevali ala ala vaallu vaallaki prepare cheskovali and tough situations lo edaina kaani edurkone shakti vaallo undali basic ga uh, women are strong and nenu vaallaki cheppedi okate like family life is separate uh, it's a different thing but you should motivate yourself and self confidence is the most important thing in life and that's thing yeah. self confidence unte edutu vyakti mana naku vanda maatla annapadiki manam strong ga undagalugutam so adi mee degara undi kabatte meer okka guppa sthayi lo ivvalu unnaru so ippadi generations gurinchi manam already maatladesukunnam kabatti meeru కెరియర్ లో స్టార్టింగ్ వస్తే ఎప్పుడైతే అన్ని అచీవ్మెంట్స్ అన్ని అవుతున్నప్పుడు ఇంత చిన్న ఏజ్ లో ఇన్ని మనం అచీవ్మెంట్స్ తీసుకొని ఏం చేస్తావు అని నెగిటివ్ గా చెప్పిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అయితే నెగిటివ్ చెప్పిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారంటే అది నేను కాదు మా పేరెంట్స్ ఫేస్ చేశారు అది చాలా ఓకే ఎందుకంటే నేను ఇంతకు ముందు కూడా ఒక ఇంటర్వ్యూ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పాను లైక్ నేను నేను విన్నాను లైక్ నేను పుట్టినప్పుడు చాలా మంది మా పేరెంట్స్ రిలేటివ్స్ కానీ దగ్గర వాళ్ళే కానీ మా పేరెంట్స్కి అన్నారు అనమాట లైక్ ఆడపిల్ల పుట్టింది ఇప్పుడు మీరు గోల్డ్ కొనడం స్టార్ట్ చేయండి నేను ఇందాక చెప్పింటారు కదా సో ఫ్యూచర్లో మ్యారేజ్ గురించి డౌరీ గురించి పనికి వస్తుంది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అందరితో కలిసిమెలిసి ఉండాలి అనేసి చాలా చెప్పారనమాట సో అప్పుడు మా పేరెంట్స్ డిసైడ్ చేసింది ఒకటే లైక్ మేము గోల్డ్ అయితే కొనము మా పాపనే గోల్డ్ లాగా తయారు చేస్తాం అనేసి వాళ్ళు కనుకనం కట్టుకున్నారు అది నిజమైంది ఎప్పుడైతే నేను ఇన్ని గోల్డ్ మెడల్స్ గెలిచాను ఇట్ బికమ్ ట్రూ అండ్ దే హ్యావ్ వర్క్ లైక్ నా అంటే స్టార్టింగ్లో స్కూల్ వెళ్ళలేదు అయితే రిలేటివ్స్ కానీ దగ్గర వాళ్ళకి నా ఓ షీస్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఇంకా స్కూల్కి పంపేయడం లేదు అనేసి చాలా చాలా ఫేస్ చేయడం జరిగింది స్టార్టింగ్లో సో అవన్నీ మీ దాకా రానివ్వలేరు ఒక బ్యారియర్ కట్టేసి అటు సైడ్ డాడీ వాళ్ళంతా ఫేస్ చేసి వాళ్ళు మీకు ఇటు ఒక ఫ్లవర్స్ కి సంబంధించిన ఒక ల్యాండ్ అయితే ఇట్లా వేసేసినట్టు వేసారు అంటే ఎస్ వాళ్ళకి కాకుండా నేను కూడా లైక్ ఎప్పుడైతే నేను గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ చేసి అప్పుడు కూడా ఇలాంటి ఫేస్ చేయడం జరిగింది స్పోర్ట్స్ లో అయితే దట్ ఈస్ అ కామన్ థింగ్ సో జీవితం ఎప్పుడు ఒకేలా ఉండదు దారి పొడవున పూలు ములు రెండు ఉంటాయి సో విధి విధానాన్ని తప్పించుకోవడం ఎవరికి సాధ్యం కాదు సో కర్మ కర్మ సిద్ధాంతానికి నమ్మాలి అనేసి చిన్నప్పటి నుంచి మా పేరెంట్స్ నాకు అది నేర్పించారు అండ్ ఐ ఫాలో ద సేమ్ థింగ్ సో ఇంకోటి విన్నాను భగవద్గీత శ్లోకాలు రామాయణం శ్లోకాల భగవద్గీత రామాయణం హిందీలో ఉంది అండి అది సెవెన్ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు నేను రికార్డ్ చేశాను శ్లోకాస్ ఆఫ్ రామాయణం దానికి అవార్డు కూడా వచ్చింది కదా అంటే యా చిన్నప్పుడు అంటే చిన్న చాలా తక్కువ వయస్సులో చెప్పాను కాబట్టి అది ఆ టైంలో చాలా ఇట్ వాస్ వైరల్ అనమాట సో మీరు ఒక దానికి ఒక ఫుల్ స్టాప్ బెటర్ ఏజ్ ఇస్ నాట్ ఏ బ్యారియర్ ఏది సాధించు అంటే మనం ఎలా అనుకుంటే అలా అవ్వచ్చు ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ హౌ వీ ట్రైన్ అవర్ మైండ్ ఇట్స్ అ మైండ్ గేమ్ కంప్లీట్లీ సో ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద లైఫ్ ఇస్ అ మైండ్ గేమ్ ఎస్ సో ఫైనల్గా ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు మా ప్రేక్షకులకి అలాగే ఇప్పటి యంగ్ జనరేషన్కి అండ్ పిల్లలకి ఇప్పుడు ఎవరైతే గ్రో అవుతున్నారో అండ్ పేరెంట్స్కి లైక్ మిమ్మల్ని సపోర్ట్ చేసినంత ప్రతి ఒక్క పేరెంట్ సపోర్ట్ చేస్తే గల్లీకి ఒక ఇంటికి ఒక నేనా జస్వల్ వస్తుంది గల్లీ కూడా ఇంటికి ఒక నేనా జస్వల్ వస్తుంది అప్పుడు ఇండియాని మనం ఇంకొక స్టేట్ ఇంకొక లెవెల్లో చూడొచ్చు అప్పుడు మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇండియా యాజ్ ఎ డెవలప్డ్ కంట్రీ అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఏం చెప్తారు ఫైనల్ యూత్కి చెప్పేది ఒకటే ఫస్ట్ మీరు లైఫ్లో ఏది అచీవ్ చేయాలన్నా డెడికేషన్ అండ్ డిటర్మినేషన్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇవి చాలా చాలా అవసరం అండ్ మనం చూస్తే లైక్ ఇన్ లైఫ్ లైఫ్లో ప్రతి దానికి ఒక లిమిట్ ఉంది ప్రతి దానికి ఒక లిమిట్ ఉంది మనం చూస్తే రోడ్ హ్యాస్ స్పీడ్ లిమిట్ బ్యాంక్ హ్యాస్ మనీ లిమిట్ ఎగ్జామ్ హ్యాస్ టైమ్ లిమిట్ కానీ మన థింకింగ్కి దెర్ ఇస్ నో లిమిట్ సో ఆల్వేస్ థింక్ బిగ్ అండ్ అచీవ్ బిగ్ అండ్ ఫోన్ అండ్ టీవీకి కొంచెం ఎక్కువ సమయ కేటాయించకుండా లైక్ ఇట్ చాలా గుడ్ యూజెస్ కూడా ఉన్నాయి నేను వాడకండి అని చెప్పడం లేదు యూ క్యాన్ కానీ ఒక గుడ్ పర్పస్ గురించి మనకు ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ కానీ టైం మొత్తం దాని వెనుకే ఉండడం ఇట్స్ నాట్ అ గుడ్ థింగ్ అండ్ అదే కాకుండా ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ జాయిన్ చేయండి అండ్ దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ థింగ్ ఐ వాంట్ షేర్ విత్ ద యంగ్స్టర్స్ అండ్ పేరెంట్స్కి చెప్పేది ఒకటి లైక్ పేరెంట్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ యువతకి చెప్పేది ఒకటి లైక్ వాళ్ళు పేరెంట్స్కి ఇంకా టీచర్స్కి దే షుడ్ రెస్పెక్ట్ దర్ పేరెంట్స్ అండ్ టీచర్స్ ఫస్ట్ ఎందుకంటే మదర్ గురించి చెప్పాలంటే 
యావత్ బ్రహ్మాండంలో అమ్మకు మించిన మరియు ఆత్మకు మించిన దైవం లేదు 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 దేవుడు ఎక్కడో కాదు నిన్ను కన్న అమ్మ రూపంలో నిన్ను కాపాడుతూ నీ వెంటనే అమ్మ రూపంలో ఉంటాడు కావున గుడి లేని దైవం అమ్మ కళ్ళ కపటం లేని ప్రేమ అమ్మ అమృతం కన తీయని పలుకు అమ్మ నా గుండె పలికే ప్రతి మాటే అమ్మ 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 సాక్రిఫైస్ మదర్ కెండు నో వన్ ఎల్స్ కెండు ఇన్ ద వరల్డ్ సో ఆల్వేస్ ఫస్ట్ రెస్పెక్ట్ యువర్ మదర్ అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ తండ్రి ఆగ్రహంలో లైక్ మనం చూస్తే తండ్రి ఆగ్రహంలో మౌనంలో కోపంలో ఒక అపారమైన ప్రేమ ఉంటుంది సూటిగా చెప్పాలంటే మన భవిష్యత్తు కోసం నాన్న తప్పన ఉంటుంది సో వారు ఎప్పుడు మీకు హార్ష్ ఉన్నా మీకు ఏదైనా చెప్పినా దాన్ని తప్పార్థం అపార్థం చేసుకోవద్దు వారు ఏ ఏది చెప్పినా మీ మంచి గురించే చెప్తారు సో మనం చూస్తే లేక ఎంత వెతికినా మంచి వాళ్ళు చెల్లెవాళ్ళు ఉంటారు కానీ ప్రేమ లేని అమ్మ బాధ్యత లేని నాన్న మరియు ఆప్యాయత లేని గురువు ఉండరు సో మీరు మాతృదేవభవ పితృదేవ భవ ఆచార్య దేవభవ అనే సిద్ధాంతానికి నిలువెత్తిన నిదర్శనంగా మారాలి అని నేను కోరుకుంటున్నాను అండి దాట్ వాజ్ సో గ్రేట్ అండి అంటే ఒక కొన్ని లైన్స్లోనే జీవిత సత్యాన్ని అమ్మ గురించి నాన్న గురించి గురువు గురించి లైఫ్లో త్రీ పర్సన్స్ అమ్మ నాన్న తర్వాత గురువే గొప్ప అని చెప్పి ఒక చాలా అద్భుతంగా చెప్పాను నిజంగా నాకు మాటలు రావట్లేదు మీరు చెప్పిన దానికి నేను చెప్పడానికి కూడా ఐఎమ్ ఫీలింగ్ వెరీ ప్లెషర్ టు హ్యావ్ ఇంటర్వ్యూ విత్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నైనా థ్యాంక్స్ థ్యాంక్స్ సో చూసారు కదా నైనా జస్వల్ లాగా మీరు కూడా అవ్వాలనుకుంటే చాలా అంటే చాలా ఓపిక ఉండాలి ఫస్ట్ థింగ్ చాలా ఏదైనా గట్టి నమ్మకం ఉండాలి తనలాగానే ఏదైనా సాధించాలి అన్నప్పుడు వయసుని ఎప్పుడు కూడా ఒక బ్యారియర్గా ఉంచుకోకండి అండ్ పేరెంట్స్ మాత్రం ఖచ్చితంగా పిల్లలు ఏం కావాలి అనుకుంటున్నారు ఏంటనే దానికి ఖచ్చితంగా మీరు అడిగి తెలుసుకుంటే ఫ్యూచర్లో వాళ్ళు కూడా నైనా జస్ వల్లగా ఒక గొప్ప స్థాయిలో ఉంటారు సో ఇది వాళ్ళటి వీడియో ఇంకాసారి మళ్ళీ కలుస్తాంట్లో కీప్ వాచింగ్ క్యూబ్ టీవీ